Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेंथ साइंस जीएससीबी बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का सॉल्यूशन सेक्शन डी सॉल्व करेंगे हम यहां पे सेक्शन ए बी सी हमने सॉल्व कर लिया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो इंग्लिश मीडियम के लिए है मॉडल पेपर सोल्यूशन टू तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो क्वेश्चन ने नंबर आपने 45 तक सेक्शन सी में सॉल्व किया था तो आज इस वीडियो में हम अब यहाँ पे क्वेश्चन 46 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी में आपको पता है फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टोटल आपको एट क्वेश्चन दिए होंगे एट में से आपको कोई भी फाइव क्वेश्चन करने होंगे दैट मीन्स थ्री क्वेश्चन जो है वो जनरल ऑप्शन में निकल जाएंगे तो कोई भी आप पाँच क्वेश्चन कर सकते हो तो फाइव फोर जो कितने हो जाएंगे ट्वेंटी मार्क्स का ये सेक्शन डी है तो यहाँ पे मैं आपको एट के एट क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह ठीक है तो आप कोई भी पांच लिखोगे और आप देख सकते हो किस तरह से हमें पेपर को राइट करना है क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है ठीक है सभी आप यहाँ पे समझ सकते हो तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में बोला गया है एक्सप्लेन इन डिटेल द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड विथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फिगर तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखो मेटल कार्बोनेट मेटल बाई कार्बोनेट वेन रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस द सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो यहाँ पे आप रिएक्शन करा दोगे देखो मेटल कार्बोनेट है एसिड एंड देन यहाँ पे आपका एरो आ जाएगा देन सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से वेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट गिव सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यही पे हमने जो ऊपर लिखा है वर्ड फॉर्म में उसी को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया अब इसको हम केमिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो देखो एन ए टू सी ओ थ्री दैट इज सोडियम कार्बोनेट एस सी एल तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन रिएक्शन कराओगे मिलेगा आपका सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स सॉल्ट एंड एच टू ओ दैट इज वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ सी ओ ओके तो नेक्स्ट लिखोगे इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब इसमें ये भी किस टाइप का रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आपको वहाँ पे आपके बुक में जो फिगर बना है आप वहाँ पे फिगर उसका बना सकते हो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर से फोर्टी सेवन टेकिंग रेफरेंस टू इम्प्रूव द ऑफ पी एच इन एवरी डे लाइफ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ पी एच इन डाइजेशन एंड टी डी के दो में आपको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले पी एच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखो वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स द जम्स प्रेजेंट इन द फूड एंड हेल्प डाइजेशन ऑफ द फूड बी ईट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट इसमें तो जो आप पॉइंट लिखोगे इन द केस ऑफ ओवर ईटिंग यहाँ पे ओवर देन ईटिंग है आप अलग कर लेना मोर एसिड इज प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन टू डिक्रीज इन द पी एच वैल्यू ऑफ द आवर स्टमक एंड ड्यू टू दिस एसिडिटी अकर्स एंड क्रिएट बर्निंग सेंसेशन एंड यहाँ पे अनसिजनेस ठीक है आगे टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक एंड एंटी एसिड मेडिसिन इज टेकन ओरली then the new this neutralizes neutralizes the extra acid produced by our stomach and we feel comfortable milk of magnesia is taken as a medicine which is a mild base aapne enol dekha hoga to wo enol mein kya hota hai milk of magnesia ph change as the cause of the tooth decay jab hamara daant girta hai uske liye dekh lete hain normal ph value of our mouth is about the 6 then tooth enamel in made of the calcium phosphate which does not easily corroded then sometimes food particles get trapped between the teeth gap then bacteria present in our mouth start acting upon the carbohydrate and produce acid which decrease ph value this acid is start decaying the enamel of the tooth to ye aapka answer ho gaya last mein likh doge and it can be prevented by brushing of the teeth using toothpaste toothpaste is uh, is basic in nature and it neutralizes the more acid produced in mouth बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया तो ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन द मैकेजम ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप विद द डायग्राम तो आंसर आप इस तरह से डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है आप इस तरह से बना सकते हैं आंसर लिखोगे मोस्ट ऑफ द डट इज ऑयली इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन द वॉटर द मोलिकुल ऑफ द सॉप कंस्टिट्यूट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड then the soap is a kind of molecule in which the both the end have a different properties 
द फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक एंड एंड विच इज अट्रैक्ट टूअर्ड द वाटर वेयर एज द सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक एंड दैट इज वाटर रिपल्टिव रिपल्सिव इन नेचर इन वाटर द सोप मोलिकल इज यूनिकली ओरिएंटेड विच हेल्प टू कीप हाइड्रोकार्बन पार्ट आउटसाइड वाटर वेन द क्लस्टर ऑफ द मोलिकुल आर फॉर्म्ड देन हाइड्रोफोबिक टेल कम्स एट द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयोनिक एंड द कम्स एट द एट द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मिसल जो आपको फिगर दिख रहा है ये मिसल फॉर्मेशन का फिगर है वेन द सोप इज इज इन द फॉर्म ऑफ मिसल इट देन इट कैन क्लीन द ऑयली डर्ट विच गेट accumulated at the center then last to likhoge therefore the dirt from the cloth is easily washed away to yahan pe hamara question number 48 ho gaya next question dekhte hain explaining the structure of small intestine describe the process of digestion occurring in it then the longest part of the alimentary canal is the small intestine and it is a highly coiled structure of the about 7.5 meter in the length and it is very narrow tube with a large internal surface area then it is the site of complete digestion in human it absorb digested food completely it secrete intestinal intestinal juices it receives uh, it receive visible juice um, from the liver and pancreatic juices from the pancreas the small intestine is divided into three parts first is your duodenum then jejunum and ilo ilum yahan pe aayega ilum and process occurring in the small intestine ilum then partial digested food is absorbed by the duodenum of a small intestine along the with the digestive juices from the yahan pe the liver secrete the bile juices which convert fat into the tiny droplets so that their digestion become easy liver pancreas and its own walls ye aapko yahan pe aayega ye upar likhna hai aapko the pancreas produce pancreatic juices that break the down the fatty acid into the fat fats into the fatty acid and glycerol then likhoge the intestine juices secreted by the walls of the small intestine break down starch and carbohydrates into simpler sugars these sugars known as a glucose it also convert the protein into amino acid and absorption of digested food the food is the digested in absorbed into the blood vessels in the walls of the intestine the finger like projections known as the villi drastically increase the surface area of the small intestine and and greater absorption of the digested food the blood carries the absorbed absorb food material to different parts of the body then the digested food the undigested food and un- unabsorbed food passes from the small intestine to large intestine next jo question hai ab yahan pe main aapko yahan pe slide play kar de raha hu aap aaram se dekh sakte hain kon kon se question aur uske answer hain तो यहाँ पे आपका देख सकते हो एक्सप्लेन इन डिटेल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको इस तरह से लेबल डायग्राम बनाना है उसके बाद आपको राइट करना है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विथ आवर नोस्ट्रिल द नोस्ट्रिल ओपन इन टू द नसल चैम्बर थ्रू द नसल पेसेस दिस चैम्बर देन ओपन इन टू द फैरनेक्स अ पार्ट ऑफ विच इज देन द कॉमन पेसेज पेसेज वे फॉर एयर एंड फूड the pharynx open into the trachea through the larynx the larynx in a box like structure made of the cartilage that help to produce sound and is therefore called as a sound box that means larynx se aapka sound box hota hai the cartilaginous structure called the aegyc epiglottis and prevent the entry of the food between the into the larynx trachea on the other hand is the tube that divide into the left and right primary bronchi Each branch is divided multiple times of the bronchi, which ultimately gives rise to this this thin structures called the bronchioles. Bronchioles then give rise to several vascular bag-like structure called the alveoli, having very thin walls, which does the direct direction of gases exchange. So, this is your question answer. Okay. Next question is fifty-one number. Ka. Explain that dispersion of white light. बाई ए आ ग्लास प्रेज में विथ नेसेसरी फिगर तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं प्रिज्म इज अ ऑप्टिकल एलिमेंट विच इज ट्रांसपेरेंट विथ फ्लैट पॉलिश्ड सर्फेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट देन न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पासिंग लाइट थ्रू अ प्रिज में देन वेन एन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज में इट स्प्लिट इन टू द इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर इन ऑर्डर टू वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येल्लो ऑरेंज एंड रेड 
and this process of white light splitting into its constituent color is termed as a dispersion. When light travels from one medium to another, the speed of its propagation changes and as a, as a result it bends to or it will be refracted. Now when gas, light gas passes through a prism, it is refracted toward the base of the triangle. The different color, the different color in the spectrum of light have different wavelength. Therefore the speed of with which they all bend varies depending on the wavelength where violet violet bend the most having the shortest wavelength and the red wavelength bends to least having the longest wavelength because of the because of this the dispersion of white light into its spectrum of colors takes place when refracted through a prism the aapka question ka answer ho gaya next 11, 15 2 number ka question jo hai write in detail about the magnetic field line generated in a current carried uh, carrying सोलिनोइड तो ये आपका इस तरह से फिगर बना दोगे उसके बाद आंसर लिखोगे अ कोइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटर इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलिनोइड देन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड करेंट करें सोलिनोइड इज इलेटेड इन अ फिगर बिलो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने बनाया द पैटर्न ऑफ द फील्ड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट जिस तरह से बार मैग्नेट के होता है अराउंड उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी है One end of the solenoid behaves as a magnet north pole and another while the other behaves as a south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line. This indicates the magnetic field is the same all the points inside the solenoid. That is the field is the field is uniform inside the solenoid. If the field inside the solenoid is strong it can be electromagnets. तो यहां पे हो गया आपका 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये आपका लास्ट है जो देखो ये जो आपका डोमेस्टिक वाला है ये आपके अभी जो 2021 का सिलेबस है उसमें रिमूव कर दिया ये तो आपको सिर्फ पेपर स्टाइल बताया गया किस तरह से आएगा ठीक है एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है ये वाला बी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू अ मेन सप्लाई दैट इज कॉल्ड द मेन इट इज सप्लाइड थ्रू द ओवर केबल्स और अंडरग्राउंड केबल्स देन देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किल सर्कस फर्स्ट सर्किट फर्स्ट अर्थ वायर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर अर्थ वायर के बारे में पहले हम देखते हैं इट इज जनरली ग्रीन इन कलर एंड इट इज यूजली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस्ड इन द प्लेस्ड प्लेस्ड इन द अर्थ नियर द हाउस एज अ सेफ्टी मेजर ऑफ द ग्राउंड टू ग्राउंड गैजेट्स दैट है मेटेलिक बॉडी इन केस ऑफ चार्जेस लीकेज ऑन द ऑन टू द मेटेलिक बॉडी द चार्जेस गेट ग्राउंडेड एंड दस प्रिवेंट सॉक्स नेक्स्ट है लाइव वायर पॉजिटिवली वायर जनरली रेड इन कलर न्यूट्रल वायर के बाद निगेटिव भी जो निगेटिव वायर होते हैं वो जनरली क्या किस में रखे जाते हैं ब्लैक में नेक्स्ट द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सप्लाइड इन अ डोमेस्टिक सर्किट इज आवर कंट्री इज 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट वेन दे कम इन टू द हाउस दे पास द थ्रू अ सर्किट कॉल्ड अ फ्यूज वेन एवर देयर इज अ हाई वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पे then overloading short circuit fuse melts and save the electrical gadget then through the yahan pe meter board in the house these wire pass on to the different electric gadgets generally two types of electric circuit are used at a home first 15 volt dusra hota hai 5 volt appliances which have a higher power rating that jaise ki example hai geysers refrigerator acs then okay then supplies such uh, which have a lower पावर रेटिंग सच एज टी वी बल्ब एग्जाम्पल तो इनके लिए यहाँ पे फाइव वोल्ट का हम यहाँ पे वो करते हैं यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन डी कंप्लीट होता है तो थैंक यू वेरी मच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और भी चीजें मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ तो थैंक यू वेरी मच